Wir haben Sonntag, den 10. Dezember, ist circa Mittagszeit und wir kommen bei dem Area Camper Mazaron an. Wir haben hier reserviert und wollen hier bis zum 7. Januar bleiben. Jetzt möchte ich euch so ein bisschen zeigen, wie wir hier die Vorweihnachtszeit verbringen. Herzlich willkommen zu meinem Video. Aus Erfahrung wissen wir, dass es in der Zeit, Weihnachtszeit und auch über Silvester schwierig ist, einen Stell- oder Campingplatz zu finden, wo man noch einen Platz bekommt. Deshalb haben wir hier reserviert und das schon weit im Vorfeld, schon im Herbst und so haben wir hier auch noch einen Platz bekommen. Wir standen erst auf der Warteliste. Anfang Oktober haben wir dann die Information bekommen, dass hier noch ein Platz frei geworden ist und somit freuen wir uns hier über den Platz Nummer 19. Der Stellplatz hat ja inzwischen mehr als 270 Plätze. Es ist nicht ein reiner Stellplatz, es ist ein Camperpark. Hier sind auch Wohnwagen herzlich willkommen. Wer hier einen längeren Aufenthalt plant, sollte auf jeden Fall reservieren. Für ein, zwei bis drei Tage ist das eher kein Problem. Da kann man, wenn man Glück hat, hier auch ohne weiteres so einen Platz bekommen. Da es hier sehr große Stellplätze gibt, sind hier auch viele große Wohnmobile oder sogar sehr große Wohnmobile zu finden auf dem Platz. Die Plätze sind inzwischen in verschiedenen Kategorien eingeteilt. Es gibt rote, blaue und gelbe. Die roten Plätze, das sind die großen und sehr großen Plätze, die blauen die mittleren Plätze von der Größe her und die gelben, das sind die kleineren Plätze und so gibt es auch Preisunterschiede zwischen den großen und kleinen, zwischen 12 und 14 Euro und es hängt von der Aufenthaltsdauer ab, was der Platz kostet. Unser Platz hat eine mittlere Größe, also die blaue Kategorie, für uns voll und ganz ausreichend. Wir haben noch vor dem Mobil genug Platz, um uns hinsetzen zu können und die Markise kann rausgefahren werden und und und. Unsere Freunde Lisa und Horst sind hier auch. Sie sind schon seit Anfang November hier und bleiben bis Mitte März. Wir haben ja inzwischen Mitte Dezember. Tagestemperaturen sind immer noch sehr angenehm, zwischen 17 und 20 Grad. Aber in der Nacht ist es schon sehr kühl. Wir haben Temperaturen von bis zu 5 Grad nur noch. Wir haben ja Vorweihnachtszeit und da wird natürlich hier und da an den Plätzen auch etwas dekoriert. Wir haben auch ein bisschen dekoriert, von zu Hause was mitgebracht und haben hier die Palme so ein bisschen geschmückt. Das muss man nicht, kann man aber machen. Das Ganze sieht man natürlich nur bei Dunkelheit überwiegend. Am Tag ist da kaum was von zu erkennen. Am Abend ist es auch sehr ruhig auf dem Platz, kaum jemand ist draußen, ganz klar bei den Temperaturen, da geht man rein ins Mobil, ins Warme. Aber einen habe ich noch draußen getroffen und da hören wir mal rein. Sehr schön bei dir aus, du hast ja so weihnachtlich geschmückt hier. Ja, jetzt siehst du meine Unordnung, ich habe gerade Pizza gemacht. Achso, du hast wieder, ja, magst du wieder mal gerne. Ja, das sieht aber doch toll aus hier. Ja. Und äh, isst du die Pizza selber oder bekommen die andere Leute auch? Heute hat der, der Chef hier bekommen. Oh. Im Restaurant habe ich Wege gemacht, ja, und, ja. Der, und meine Nachbar hier. Ja, das ja. ist doch schön. Ja, ja. So gut an, ja. Ja, wir haben uns also im letzten Jahr ja hier schon getroffen. Genau, ja. Und da hast du ja schon ganz aktiv hier die Leute versorgt. Ich, ich muss die Zeit rumbringen, ne? Ja. <lacht> Lu Luigi, du hast ja eine spezielle Küche hier. Äh, erzähl uns kurz, was, was das hier ist genau. Ja, ähm, ich habe diese Pavillon gekauft, weil ich kein Vorzelt bauen wollte. Weil wenn du wegfahren willst, musst du alles abbauen. Ne? Ja. So, und deshalb, äh, und diese Pavillon hat diesen Reißverschluss hier. Also kannst du vielleicht auf dieser Seite sehen. Ja. Ne? Du kannst ein Feld rausnehmen. Du kannst ein Feld aufmachen und ja. dann ist genau die Größe von meiner Garage. Ja. Und dann kannst du die Küche rausziehen. Ne? Richtig. Also hast du dir das so gemacht mit Schienen? Genau. Dass, dass die Küche du... ist hier auf Rolle. Ne? Die kann ich einschieben. Ja. Ne? Ach so, da brauchst du, wenn du jetzt wegfahren willst, schiebst du da die Küche komplett ich rein? Schiebe komplett rein. Normalerweise ja. ist hier mein Roller drauf. Ne? Ach so. so. Und wenn jetzt der Roller draußen ist, dann baue ich meine Küche ja. und ich schiebe dann Ziel, ah ja, das wenn ich kommen ja will, ziehe ich die Küche raus ja. und dann ist immer immer gute, sauber. Ne? Gute Idee. Ne? Und du kochst aber eher auf Gas jetzt? Ich koche auf Gas. Ja. Das ist der Gastank da ja. unten. Ja. Ich koche auf Gas. Ne? Ja, okay. Ne? 
Ja. Und ich koche nur draußen. Im Wohnmobil wird nichts gekocht. Nein, nein, das nein, riecht ja immer nein, etwas. Ist, äh, alles, was lecker ist, riecht auch. Sag genau, ich immer. egal was ist. <lacht> und gut, zufrieden, Frühstück. Ne, die genau. Frühstück sei und so, ja. aber sonst ja. wird draußen gekocht. Ja, schön. Ja. Luigi, wir sehen uns. Ja. Jetzt hast du gut. Wie gesagt, ich habe heute die besser gemacht, deswegen jetzt bin ich beim Saubermann. Alles das gehört klar. auch dazu. Ne? Genau. <lacht> okay, ciao. Danke, danke. Jo. Luigi hatte vor seinem Ruhestand eine Pizzeria, wenn ich das richtig weiß. Und da kann er wohl noch nicht ganz losen lassen. Und ist ja auch gut für ihn. Er hat Spaß dran. Auch das ist neu in diesem Jahr. Es gibt hier ein Putzteam, hätte ich beinahe gesagt. Man kann sich hier sein Mobil waschen lassen, reinigen lassen, polieren lassen. Das kostet zwischen 100 und 200 Euro, je nach Aufwand. Da kommt ein Team hier auf den Platz und macht das hier vor Ort. Mit einem Camper konnte ich sprechen, der sein Fahrzeug hier nicht nur reinigen, sondern auch noch polieren lassen hat. Also ja. Preis-Leistung und Schlagbar. Ja, was habt ihr dafür bezahlt, wenn ich fragen darf? Wir wollten nur 210 Euro haben. Ja. Haben mit zwei Mann zwei Tage daran gearbeitet. Ja. Und dann haben wir den Anstehungstrinker gegeben, 250. Oh ja, schön. Also ich hatte da noch ein schlechtes Gewissen mit 250, aber der war so happy. Ja. Weil die haben wir zwei, der hat noch eine Poliermaschine geholt, erst nur von Hand, dann eine Poliermaschine. Ja. Also es ist wirklich top geworden. Ne? Ja. Aber wenn das Mobil drauf haben willst, dann machen wir mal die Klappe zu. Ne? Das, sieht ja doof aus. das Mobil ist 10 Meter lang. Es wurde alles gemacht, Scheiben, Fenster und natürlich das Dach auch. Neben dem großen Wohnmobil steht auch noch ein großer Anhänger. Da durfte ich mal reinschauen und der Eigentümer hat mich ja. so ein bisschen aufgeklärt. Oh ja, da ist ja auch. Da hat jeder zwei Maschinen. Ja. Kann man, muss man nicht. Muss man nicht, kann man. Ja. Ich gerade nur aufräumen. Ja. In Anführungszeichen. Also. Habe ich nämlich gar keinen Schnell, kann sie gar nicht loslassen. <lacht> Ja. Nein, ist gar kein ihr, Problem. Also ihr kommt mit dem Anhänger hierher, Wohnmobil, und habt die Sachen da drin. Genau. Ja, und dann fahrt ihr zu einer Rennstrecke und nach von, Katagena. Nach Katagena. Setzt ihr nochmal um, wenn ihr von hier, hier jetzt äh, oder von hier aus... Er fährt noch weiter zur Rennstrecke nach Jerez. Ja. Das ist in Südspanien. Ja. Und ja, leider muss er noch arbeiten. Ja. Ich bin im Ruhestand. Schön. Und dann geht es für uns Ende Januar nach Katagena. Ah ja. Und das da findet ihr auch einen Stellplatz, wo ihr dann... Äh, wir sind dann auf der Rennstrecke. Ihr seid dann auf der Rennstrecke. Okay, okay. Und ich schalte sie mal in die Sonne. Ja, das sieht gut aus. Wir haben uns noch etwas länger unterhalten. Es war ganz interessant für mich, auch mal sowas zu sehen und zu hören. Viele bringen ja hier ihren Pkw mit, haben also somit einen Anhänger und einen Pkw. Hier auf den Parzellen oder auf den meisten Parzellen ist so viel Platz, dass beides noch mit auf die Parzelle passt. Es gibt natürlich auch Wohnmobile, die brauchen keinen Anhänger. Die haben so viel Platz bei 12 Meter Länge, dass sie ihr Beiboot mit in die Garage des Wohnmobils nehmen können. Es gibt natürlich die Möglichkeit, hier sich ein Auto zu mieten. Wer sein eigenes also nicht mitbringen möchte, hat diese Möglichkeit hier auch. Mieten kann man natürlich hier nicht auf dem Platz, sondern muss sich an eine Autovermietung wenden. Ja, genau. Und ihr wart einkaufen, so wie ich sehe. <lacht> okay. Hier in Spanien gibt es noch einige Schotterstrecken, wo man so ein Fahrzeug gut nutzen kann. Hier auf dem Stellplatz stehen nicht nur neue Fahrzeuge, sondern auch selbst ausgebaute und auch recht alte teilweise. Ich glaube dieser weiße Bus, der hat schon 30 Jahre auf dem Buckel, vielleicht noch mehr, ich weiß es nicht genau. Ich gehe ja gern mit meiner Kamera über den Platz und hier und da treffe ich dann auch mal Camper und ich frage auch gerne mal, was sie gerade so vorhaben. Ja, und wo geht's hin für euch? Wir machen heute einen Tagesausflug nach Aguilas. Also ihr fahrt vom Platz hier weg und äh, guckt euch was an. Ja, erstmal ja. erst Gas holen und dann fahren ja. wir Richtung Aguilas irgendwo an den Strand, mal was anderes sehen. Ja, und dann kommt ihr aber wieder in der Wir kommen Nacht. wieder hier hin. Ja. Ja. Bleibt ihr den ganzen Winter hier? Wir wollen den ganzen Winter hier bleiben. Haben ja. wir letztes Jahr und vorletztes auch gemacht. Ja, mhm. wunderbar. Wir haben ja. uns ja letztens auch getroffen. Ne? Ja, genau. <lacht> Wünsche euch noch einen schönen Tag. Ja, gleichfalls. Ja. Ne? Bis dann. Ciao, ciao. Ciao. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, den Tag mal irgendwo am Meer zu verbringen und am Abend dann wieder zurückzukehren hier auf den Stellplatz. Machen nicht viele, aber einige machen es. Jetzt vor Weihnachten findet hier auch ein Weihnachtsbasar statt. 
Da geht es in erster Linie um ein gemütliches Beisammensein. Und einige haben was selber hergestellt, produziert und möchten das hier dann gerne verkaufen bzw. bieten das hier jetzt an. Viele bleiben ja den ganzen Winter hier auf dem Stellplatz und vertreiben sich dann die Zeit mit Basteln. Basteln dann nicht nur für sich was, sondern basteln auch was, was sie hier zum Beispiel anbieten. Die meisten Camper sind ja gesellige Menschen und freuen sich über so ein Angebot, dass man sich hier mal an einem neutralen Ort trifft und zusammen was trinkt. Ja, ja, genau. Das war das Brötchen mit. Ja, ja. Schatz, kannst du mal gleich Hast du jetzt dem Hartmut die Arbeit weggenommen? Und das ist immer zwischendurch. Akku macht. Alles gut. Den guten Appetit. Danke. Ja, das ist ja doch richtig. Ja, hab ich doch gesagt. Ich hab Uli macht das richtig. Schauen wir mal, was rauskommt. Ne? Oh, oh. Oh, oh, oh. Geht. Das ist Rolf, er ist Fotograf, er lebt mit seiner Frau hier im Wohnmobil auf dem Platz. Viele werden ihn kennen. Hallo Rolf. Hallo, Hartmut. Grüß dich. Was eine ich Freude, grüß dich. Ja, ja. Wir haben uns ja dieses Jahr noch nicht gesehen hier. Nein, ich wollte dir noch deine Ruhe lassen, ja. weil ich denke, wir sehen uns eh noch tagelang hier. Ja, ja. Silvester feiern wir, glaube ich. Gemeinsam sitzen wir nicht sogar gemeinsam an einem Tisch. Wir haben zusammen einen Tisch, ja. wie im letzten Jahr. Ja, schön. Und können wieder ein paar Streiche spielen. Du weißt vom letzten Jahr, oder? Ja. Wie wir die Kamera da in Betrieb gesetzt haben. Ja. ja. Alles gut. Schön, ja. Wir sehen uns. Ja. Ciao. Danke. Ciao. Hier auf dem Stellplatz gibt es im Restaurant eine Silvesterparty. Wir kennen das vom letzten Jahr. Wir werden auch in diesem Jahr wieder teilnehmen. So, das sind Liane und Marco. Ja, hallo. Ja, waren auch ein Mario und haben sich für den heutigen Tag besonders schick gemacht. Ja. Genau. Ja. Für die Weihnachtsfeier. Ja, für die Weihnachtsfeier. Mit Buschel. Mit Buschel, ja. Wir Wunderbar. haben gesagt, es bringt Glück, wenn die Frauen hier anfassen. <lacht> Rita kommt. Rita will auch mal anfassen. Auch mal anfassen. Auch mal anfassen. Ich treffe hier fast nur gut gelaunte Menschen. Alle freuen sich, dass sie hier sind und genießen das schöne Wetter. Im Außenbereich des Stellplatzes ist ein neues Gelände entstanden oder beziehungsweise ein eingezäuntes Gelände gibt es dort. Und zwar hat man dort mehrere Buhlbahnen angelegt und es gibt einen Auslauf für die Hunde. Es gibt ja im Innenbereich schon einige Buhlplätze, die haben aber meistens nicht gereicht. Der Antrag war immer groß und somit hat man hier im Außenbereich weitere Plätze erstellt. Man trifft sich meistens in den frühen Nachmittagsstunden, um hier zu spielen. Und jeder, der Lust drauf hat, ist hier eingeladen und darf gerne hier mitspielen. Der größere Teil des Geländes ist für die Hunde erstellt worden, damit sie einen ordentlichen, schönen Auslauf haben. Das ist ja der neue Hundeplatz, das ja. Ist ja der neue Hundeplatz jetzt hier. Ja, genau. Und äh, gehst du jeden Tag hierher mit deinem Hund? Äh, ich gehe mal ins Gelände oder auch mal hier hin. Ja. Äh, je nachdem, auch wenn mal andere Hunde hier sind, dass er auch so ein bisschen spielen kann mit den anderen Hunden. Ja. Und ne, ist schon schön, der Platz hier. Also kann man nicht anders sagen. Nee. Ja, hat er ganz toll gemacht. Aber ich gehe auch gerne mit ihm, wo er dann hinten frei laufen kann, im Feld und so weiter. Ne? Das ist hier auch möglich? Das ist hier auch möglich. Ja, ne? okay. Aber also, man muss ihn angeleint haben, wenn jetzt hier noch mehr Hunde sind, oder? Nee, die Hunde, die meisten vertragen sich untereinander und die regeln das ganz schnell untereinander. Ja. Wenn mal einer so ein bisschen aufmüppig wird, ja. äh, das machen die unter sich eigentlich. Ne? Ja. ja, schön. Wenn ja. er jetzt ein bisschen aggressiver dabei ist, dann bleibt er an der Leine, ja, denke ja. ich mal. Ne? Aber ansonsten äh, ist das hier eine schöne Sache. Ja. Ja. Weil die Hunde wollen ja auch unter Gleichen mal sein, nicht nur mit uns. Richtig. Ein ja. äh, bisschen Sozialverhalten untereinander. Und das, ja. Ja. Schönes Gelände, hier alles sauber, ordentlich. Doch, kann man und die anderen sagen. Und dann bringt man seine Tüte mit und dann kann man ja. hier das Geschäft Der eine oder andere vergisst sich schon mal, ne? ist ja. nicht so schön, aber... Ja. Äh, ansonsten ist das ein super schönes Gelände hier. Ja. Also muss man erst mal irgendwo finden, dass man so einen Platz hat für seinen Hund. Ich danke dir für deine Ausführung. Ja, bitte. <lacht> das ist das letzte Video in diesem Jahr, das wir hier veröffentlichen. Wir haben mehr als 60 Videos in diesem Jahr veröffentlicht. Sie wurden alle gut angeklickt. Darüber haben wir uns natürlich sehr gefreut. Danke auch an die vielen Abonnenten 
Auch darüber haben wir uns gefreut. Wir wünschen euch allen frohe Festtage. Kommt gut rein ins neue Jahr und würden uns freuen, wenn ihr im nächsten Jahr hier wieder dabei seid. Dankeschön fürs Zuschauen und bye bye, bis zum nächsten Mal.